，什么事儿啊？这么着急慌忙把我们叫过来？我跟弟弟啊正在看车呢，有事快说，没事儿，我们先走了。钱呢？这张卡里的钱去哪儿了？什么钱？五十万，你一声不吭的全都取走了。是，我是你亲闺女，但是钱花在哪儿了？你告诉我一声，不过分吧？你说那么大声干嘛呀？还把妈吓着了。就是，走，坐。再说了，也不是什么大事儿，你也不可能不帮我，所以呀、啊，我就没让妈通知你。什么叫通知啊？这可是我的钱。你姐夫现在公司遇到了困难，资金需要周转。我知道你和弟妹结婚需要彩礼，行，我给你二十万。但是剩下的三十万，你要一分不少的全给我还回来。那不行，保时捷你才给二十万的首付，你跟我开玩笑呢？就是，到时候你弟弟出去度蜜月的钱，你不也得全包了吗？都包了。那是雅丽弟弟结婚呢，还是雅丽结婚呢？那五十万，可是我们雅丽的血汗钱呢、啊。你拿雅丽的血汗钱。去满足你儿子的虚荣心，你跟雅丽商量过了吗，亲家？你说这话我就不爱听了。雅丽是我的亲姑娘，这亲妈花亲姑娘钱，这不是天经地义的吗？亲家，当初你儿子买房子时候，可没少从雅丽这儿拿钱，雅丽啥都没说，买车。买车买个代步车就可以了，还买什么豪车？死要面子活受罪，还拉别人来垫背。哎，亲家，你这说的什么话？什么叫垫背？小易是雅丽的亲弟弟，这血浓于水，这相互帮衬点，不是应该的吗？我没说不应该呀、啊，这个帮忙他也有个底线呢、啊。这求人帮忙，他也懂得个分寸和感恩吧？你们这一味子索取，把人的血吸干，还要抽筋扒皮，你，雅丽啊，你可是妈的亲姑娘，当初你要嫁他的时候啊，妈就不同意。这独生子女的家庭啊，他怎么知道家有小儿子的感情啊？就这么点钱，有什么？何必斤斤计较啊，妈？我婆婆她不是斤斤计较，她是心疼我。这五十万里，有我工作到凌晨的加班费，有我顶着三十多度的太阳跑来的项目奖金，还有别人没给过我，我婆婆给我的红包和压岁钱，还有我老公创业成功对我表忠心的第一桶金。我知道，这五十万对你们来说不算什么。对弟弟来说，也只是一个车的首付，可是他对我来说意义都不一样了嘛。雅丽不是你们的摇钱树，雅丽这五十万也是辛辛苦苦挣来的。如果要是你们生了病，我会让雅丽双手给你们奉上。如果这五十万只是给你儿子撑场面、买豪车，那么我告诉你，只有两个字。不行，哎，什么叫不行啊？我叫你一声亲家，你还真当回事了。雅丽，跟他离婚，麻烦你找最好的律师。这离婚协议上，啊，他一个子儿都少不了咱们的。要不过，也是不跟你们这样的人家过。你们吸了雅丽二十多年的血，雅丽惯着你们，我不惯着你们。你们要找律师，是吧？我也找律师。这五十万，你们一分都别想得到，全部给我还回来，否则我就以夫妻婚内共同财产的名义起诉你们，到时候法律会要求你们全部返还。别说这五十万了，之前雅丽给你儿子花的。每一分每一毛，你全部得给我吐出来。